ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത് ഷോറൂം മധുരയിൽ കേരള ബാങ്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കാവുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൗമുദി ബിസിനസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത് ഷോറൂം മധുരയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഡോക്ടർ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂറും ചലച്ചിത്ര താരം ശ്രുതി ഹാസനും ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബോബി ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത് ഷോറൂം മധുരയിൽ തുറന്നു ഡോക്ടർ ബോബി ചെമ്മണൂരും ചലച്ചിത്ര താരം ശ്രുതി ഹാസനും ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണവും ഡോക്ടർ ബോബി ചെമ്മണൂരിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ കവർ പേജ് പ്രകാശനവും ശ്രുതി ഹാസൻ നിർവഹിച്ചു എം ജി പ്രതീഷാണ് ജീവചരിത്രം എഴുതുന്നത് എസ് വെങ്കിടേശൻ എം പി ഗോൾഡ് മേർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ബി ഐ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെയും ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരവും സെലക്ഷനുമാണ് അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ഷോറൂമിലുള്ളത് ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വിലക്കുറവുൾപ്പെടെ ആകർഷക ഓഫറുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ബി എ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർബന്ധമാക്കിയതോടെ ആശങ്കയിലായിരിക്കുകയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ പാരമ്പര്യമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടവയും നേരത്തെ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചവയുമായ ബി എ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗ് മുദ്രയില്ലാത്ത ആഭരണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നതാണ് പ്രധാന ആശങ്ക കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗ് നിർബന്ധമാക്കിയതോടെ ഉപഭോക്താക്കൾ നേരിടുന്നത് വലിയ ആശങ്ക തലമുറകളായി കൈമാറി ലഭിച്ചതും നേരത്തെ വാങ്ങിയതുമായ ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം എന്നാൽ ആശങ്ക വേണ്ട ഉപഭോക്താക്കളുടെ കൈവശമുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗ് നിബന്ധന ബാധകമല്ല സ്വർണ്ണക്കടയിൽ വിറ്റഴിക്കുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്കാണ് ബി ഐ എസ് നിബന്ധന ബാധകം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ച് മുതൽ ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗ് മുദ്രയില്ലാത്ത സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വിൽക്കാനാവില്ല നിലവിൽ കടകളിലുള്ള ബി ഐ എസ് മുദ്രയില്ലാത്ത സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനും ബി ഐ എസ് രജിസ്ട്രേഷൻ നേടാനും വിതരണക്കാർക്ക് നൽകിയതാണ് ഒരു വർഷത്തെ സാവകാശം ഉപഭോക്താക്കളുടെ കൈവശമുള്ള ബി ഐ എസ് മുദ്രയില്ലാത്ത സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനും മാറ്റിവാങ്ങാനും തടസ്സമില്ല വിൽക്കുമ്പോൾ വിപണി വില തന്നെ ലഭിക്കും ബാങ്കുകളിൽ പണയം വെക്കാനും തടസ്സമില്ല പതിനാല് ക്യാരറ്റ് പതിനെട്ട് ക്യാരറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്കാണ് ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്കിംഗ് ലഭിക്കുക മറ്റ് ക്യാരറ്റ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇനി വിൽക്കാനാവില്ല സ്വർണത്തിന് ഹോൾമാർക്കിംഗ് നിർബന്ധമാക്കിയതോടെ ഉപഭോക്താക്കളെ സംശയത്തിലാക്കുന്ന വാർത്തകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല ഉപഭോക്താക്കളുടെ കൈവശമുള്ള ഏത് ക്യാരറ്റ് സ്വർണവും വിൽക്കാനും മാറ്റിവാങ്ങാനും തടസ്സമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് വിദേശങ്ങളിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ക്യാരറ്റ് സ്വർണ്ണാഭരണം കൊണ്ടുവന്ന് ഉപയോഗിക്കാനും മാറ്റിവാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ഒരു തടസ്സമില്ല എ കെ ജി എസ് എം എ ട്രഷറർ എസ് അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ എസ് ബി ഐ റിക്കറിംഗ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് ജനുവരി പത്തിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന തരത്തിൽ കുറച്ചു റിക്കറിംഗ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഒരു വർഷം മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്കാണ് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ചു ശതമാനം കുറച്ചത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ എസ് ബി ഐ റിക്കറിംഗ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചു പുതുക്കിയ നിരക്ക് ജനുവരി പത്തിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു ഒരു വർഷം മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള റിക്കറിംഗ് നിക്ഷേപങ്ങൾ എസ് ബി ഐ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവയുടെ പലിശ ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് കുറച്ചത് നേരത്തെ ഉപഭോക്താവിന് എസ് ബി ഐയിൽ റിക്കറിംഗ് നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ആറ് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ ലഭിച്ചിരുന്നത് ആറ് ദശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യം ശതമാനമായി കുറയും പ്രതിമാസം നൂറ് രൂപ മുതലുള്ള റിക്കറിംഗ് നിക്ഷേപങ്ങൾ എസ് ബി ഐയിലുള്ളത് ഉയർന്ന പ്രതിമാസ തുകയ്ക്ക് പരിധിയില്ല അതേസമയം ഓരോ ആർ ഡിക്കും നിക്ഷേപ കാലാവധിയിലുടനീളം ഒരേ പലിശ നിരക്കായിരിക്കും സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശയും എസ് ബി ഐ കഴിഞ്ഞ വാരം കുറച്ചിരുന്നു ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള വിവിധ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശയിൽ ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ജനുവരി പത്തിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വിധം കുറച്ചത് ഏഴു ദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷത്തിന് താഴെ
എട്ട് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് പൂജ്യം ശതമാനമാക്കിയത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്നു എട്ട് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്ന ഭവന വായ്പാ പലിശ ഇതോടെ ഏഴ് ദശാംശം ഒൻപത് പൂജ്യം ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ബാങ്കായ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എട്ടു ശതമാനം വർധനവോടെ തൊണ്ണൂറ് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് കോടി രൂപ ലാഭം നേടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇതേ സാമ്പത്തിക പാദത്തിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് കോടിയായിരുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ലാഭം തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ബാങ്കായ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ മൂന്നാം പാദമായ ഒക്ടോബർ ഡിസംബറിൽ എട്ട് ശതമാനം വർധനയോടെ തൊണ്ണൂറ് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് കോടി രൂപ ലാഭം രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സമാന പാദത്തിൽ ലാഭം എൺപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപയായിരുന്നു നിക്ഷേപങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനവും വായ്പയിൽ ഒൻപത് ശതമാനവും കാസയിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനവും വളർച്ച ബാങ്ക് നേടി മൊത്തം ബിസിനസ് ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം ലക്ഷം കോടി രൂപയെന്ന നാഴിക കല്ല് പിന്നിട്ടുവെന്ന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സിഇഒയുമായ വി ജെ മാത്യു പറഞ്ഞു വായ്പകളിൽ റീറ്റെയിൽ കാർഷികം എം എസ് എം ഇ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ബാങ്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയത് അതേസമയം മൊത്തം നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി നാല് ദശാംശം എട്ട് എട്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നാല് ദശാംശം ഒൻപത് ആറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു അറ്റ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ദശാംശം നാല് നാല് ശതമാനത്തിലേക്ക് മെച്ചപ്പെട്ടു കേരള ബാങ്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായി മാറുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കാവടിയാർ ഉദയ് പാലസിൽ കേരള ബാങ്കിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരള ബാങ്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായി മാറുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കവടിയാർ ഉദയ് പാലസിൽ കേരള ബാങ്കിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സഹകരണ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസ്യത കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളർത്തുന്നതിനും ക്രെഡിറ്റ് മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനം വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണ് ഇതിനെല്ലാം ഇടയാക്കിയത് സഹകരണ രംഗത്തെ അർപ്പണബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഓരോ സഹകരണ സ്ഥാപനവും നാടിൻ്റെ വായ്പാ സ്ഥാപനമെന്ന നിരക്ക് അർപ്പണബോധത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഇടയാക്കിയത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാന കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് കേരളത്തിൽ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സഹകരണ മേഖലയിൽ നല്ല ശുദ്ധിയോടെ തെളിമയോടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുന്നവർ ഓരോ സ്ഥലത്തും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്ത് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ജനസേവകരായിരുന്നു അവർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ജനസേവനത്തിൻ്റെതായ ഒരു മാർഗം എന്ന നിലയിൽ സഹകരണ മേഖലയെ കണ്ടു ആ നിരക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളും സഹകരണ മേഖലയും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായൊരു ബന്ധം ഉയർന്നു വന്നത് എന്നതും ചരിത്രപരമായ വസ്തുതയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ശാഖകളും ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരം കോടി നിക്ഷേപവുമുള്ള എസ് ബി ഐക്ക് പിറകിലുള്ള കേരള ബാങ്കിന് ഒന്നാമതെത്താൻ അധികകാലം വേണ്ടി വരില്ല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശാഖകളും അറുപത്തി അയ്യായിരം കോടിയുടെ നിക്ഷേപവും കേരള ബാങ്കിനുണ്ട് ലാഭക്കൊതി മാത്രമുള്ള ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ സഹകരണ ബദലാണ് കേരള ബാങ്ക് കേരളത്തിന്റെ ആകെ ബാങ്കിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പര്യാപ്തമാണ് കേരള ബാങ്ക് ശൃംഖല റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണം പ്രശ്നമായി കാണേണ്ടതില്ല ഒരു വഴിവിട്ട നീക്കത്തിനും ഇടവരില്ല എന്നതിനാൽ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കമുണ്ടാകുന്നത് ബാങ്കിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാകും ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും വിപുലമായ തോതിൽ ജനങ്ങളെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം വഹിച്ച പങ്ക് വലുതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ
കേരള ബാങ്കിന്റെ ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബി ആർ ആൻഡ് ഐക്കു വേണ്ടി ബെന്നിച്ചൻ മാനുവൽ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് മൊമെന്റോ വാങ്ങി കേരള ബാങ്കിന്റെ ബ്രാൻഡ് മൂല്യം ഉയർത്തണമെന്നും മനുഷ്യശേഷിയിലും വിശ്വാസതയിലും വളർച്ചയിലും ഒന്നാമതെത്തണമെന്നും ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ജില്ലാ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച എല്ലാ സേവനങ്ങളും കേരള ബാങ്കിലും ലഭിക്കും വായ്പയ്ക്ക് പലിശ കുറച്ചു കൊടുക്കാനാകുമെന്നത് കർഷകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി വി ജോയ് എം എൽ എ ബോർഡംഗം സഞ്ജയ് കൌൾ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ ഡോ പി കെ ജയശ്രീ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മിനി ആന്റണി സ്വാഗതവും സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് എം ഡി റാണി ജോർജ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് വിശേഷാൽ പൊതുയോഗവും നടന്നു കേരള പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കോടിയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് സർക്കാർ തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകി ഇതിൽ എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കോടിയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് ഭരണാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉപദേശക സമിതി യോഗം റീബിൽഡ് കേരളയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി എല്ലാ പദ്ധതികളും കൂടുതൽ ജനകീയമാകണമെന്നും എല്ലാ വകുപ്പുകളും കേരള പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മാറണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് ലോകബാങ്കിൽ നിന്ന് ആദ്യ ഗഡുവായി ആയിരത്തി കോടിയുടെ വായ്പ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് റോഡ് പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ജർമ്മൻ ബാങ്കും വായ്പ നൽകും ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കേരളം നിർമ്മിക്കുകയാണ് കേരള പുനർനിർമ്മാണ വികസന പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം കൃഷി ഭൂമി വിനിയോഗം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് മേഖലകളാണ് പരിഷ്കരണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അംഗീകരിച്ച പദ്ധതികൾ പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം മുന്നൂറ് കോടി എട്ട് ജില്ലകളിൽ അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പ്രാദേശിക റോഡുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കോടി ബ്രഹ്മപുരത്ത് കടമ്പ്രയാർ പുഴയ്ക്കും ഇതേ പാല നിർമ്മാണം മുപ്പത് കോടി ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റവും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ടെക്നോളജിയും ഇരുപത് ദശാംശം എട്ട് കോടി വനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനും കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും സ്വകാര്യ എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി കുടുംബശ്രീ മുഖേന ജീവനോപാധി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും പമ്പ് സെറ്റുകൾ മാറ്റിവെക്കുന്നതിനും മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി ഇടുക്കിയും വയനാടിനും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി കൃഷി വികസന പദ്ധതികൾ നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് ആറ് കോടി ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രാദേശിക ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുന്ന മാപ്പത്തോൺ പദ്ധതി നാല് ദശാംശം രണ്ട് നാല് കോടി എഴുപത് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനും നാൽപ്പത് ഓഫീസുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി ഫിഷറീസ് മേഖലയിലെ പദ്ധതികൾക്ക് അഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് കോടി ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണം അഞ്ച് കോടി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കേറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ ശ്രീലങ്കയിലേക്കും ഹൈദരാബാദിലേക്കും വിനോദയാത്ര ഒരുക്കുകയാണ് വിമാനത്തിലാണ് യാത്ര ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഹൈദരാബാദിലേക്കും വിനോദയാത്രയൊരുക്കുന്നു വിമാനത്തിലാണ് യാത്ര ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും രാമായണത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയിലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും ദാബുള്ള ഡ്രിങ്കോമലി ക്യാൻഡി നുവാര ഏലിയ കൊളംബോ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കാം രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളായ മണവാരി മുന്നീശ്വരം റെംബോദ ഭക്ത ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം ഗായത്രി പീഠം സീതാദേവി ക്ഷേത്രം ദിവിരുംബോല കേലേനിയ ക്ഷേത്രം എന്നിവ കൂടാതെ ദാബുള്ള ഗുഹാക്ഷേത്രം തിരുക്കോണേശ്വരം ലക്ഷ്മിനാരായണ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം കാൻഡി ക്ഷേത്രം ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ പിന്നവാല ആനപരിപാലന കേന്ദ്രം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കാം ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടും മൂന്ന് ദിനം കൊണ്ട് ഗോൽക്കണ്ട ഫോർട്ട് ബിർള മന്ദിർ സലർജംഗ് മ്യൂസിയം ചൌമഹാല പാലസ് ലാഡ് ബസാർ ചാർമിനാർ മക്ക മസ്ജിദ് രാമോജി ഫിലിം സിറ്റി മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാം ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പതിനാറായിരത്തി രൂപ എക്കണോമിക് ക്ലാസ് വിമാന ടിക്കറ്റ് ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ താമസം യാത്രയ്ക്ക് എ സി വാഹനം ഭക്ഷണം പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ ടൂർ ഗൈഡ് യാത്രാ ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയവ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമാണ് കൗതി ബിസിനസ് ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ ബിസിനസ് വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ക